देखो कल जैसे हमने पढ़ा था पार्ट वन में हमने दो इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स पढ़े थे एक तो पढ़ा था कॉजल एंड नॉन कॉजल और दूसरा पढ़ा था लीनियर एंड नॉन लीनियर कॉजल सिस्टम में फिर से बताऊँ कॉजल सिस्टम वो एक ऐसा सिस्टम होता है जो डिपेंड होता है ऑन प्रेजेंट और पास्ट वैल्यूज पे ना कि फ्यूचर वैल्यूज पे एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम और जो हमारा लीनर सिस्टम होता है वो दो चीज़ें फॉलो करना चाहिए तो एक तो वो होमोजिनिटी फॉलो करना चाहिए और दूसरा हम स्केलिंग स्केलिंग वो फॉलो करना चाहिए तो चलिए देखते हैं हम आ, कल के सॉल्यूशंस पे जाते हैं पहले कल जो पहला क्वेश्चन दिया था मैंने हमें प्रूव करना था कि ये कॉजल सिस्टम है कि नहीं है वाई एफ टी है एक्स ऑफ टू टी अब मैं क्या करता हूँ मुझे देखना है कि ये जो आउटपुट है क्या वो एक तो प्रेजेंट स्टेट पे है या पास स्टेट पे अगर ऐसा है अगर आउटपुट डिपेंड है प्रेजेंट और पास स्टेट पे तो ये कॉजल सिस्टम है अगर आउटपुट डिपेंड है फ्यूचर स्टेट पे तो ये नॉन कॉजल सिस्टम है या एंटी कॉजल सिस्टम है तो मैंने क्या किया पुट टी इक्वल्स टू वन यहाँ पे आया वाई एफ वन इक्वल्स टू एक्स ऑफ टू टी तो यहाँ पे वन है मेरी प्रेजेंट स्टेट और वन के बाद आता है टू दैट मीन्स टू क्या है फ्यूचर सिंस द आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर स्टेट सो द सिस्टम इज नॉन कॉजल अगर यहाँ पे वन होता यहाँ पे माइनस वन होता माइनस टू होता माइनस थ्री होता तो ये था है हमारा कॉजल लेकिन यहाँ पे वाई एफ वन है वन है प्रेजेंट स्टेट और यहाँ पे आया एक्स ऑफ टू टू क्या है हमारा फ्यूचर स्टेट तो ये नॉन कॉजल है दूसरी एग्जाम्पल थी वाई एफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ माइनस टी और मैंने क्या किया पुट टी इक्वल्स टू वन या वाई एफ वन इक्वल्स टू एक्स ऑफ माइनस वन यहाँ तक क्वेश्चन ठीक है यहाँ तक ये यह लग रहा है कॉजल है लेकिन जब मैंने क्योंकि वन हमारा प्रेजेंट स्टेट है और यहाँ पे क्या आया माइनस वन माइनस वन क्या है पास स्टेट तो जो मेरा आउटपुट है वो डिपेंड है पास स्टेट पे तो अभी तक पास्ट अगर पास्ट या प्रेजेंट पे हो तो ये कॉजल सिस्टम है लेकिन जब मैंने इसको टी को लिया माइनस जब मैंने टी को माइनस पुट किया जब मैंने टी को माइनस वन पुट किया देखिए यहाँ पे वाई एफ माइनस वन तो यहाँ पे अब माइनस वन है मेरी प्रेजेंट स्टेट लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स ऑफ वन माइनस वन के बाद आता है वन दैट मीन ये क्या है फ्यूचर तो ये हमारा नॉन कॉजल सिस्टम है अगर आपको एक भी टाइम इंस्टेंट मिलता है जहाँ पे सिस्टम प्रूव होता है ये कि नॉन कॉजल है या आउटपुट डिपेंड है फ्यूचर वाले स्टेट पे तो पूरा सिस्टम ही नॉन कॉजल या एंटी कॉजल होता है उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर जो लीनियरिटी पे था तो वाई एफ टी इक्वल्स टू थ्री टाइम्स एक्स ऑफ टी प्लस फोर सबसे पहले मैं क्या लूंगा मैं लूंगा इनपुट को एक्स वन ऑफ टी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट को लूंगा वाई वन ऑफ टी तो वाई वन ऑफ टी इक्वल्स टू थ्री टाइम्स एक्स वन ऑफ टी प्लस फोर उसके बाद दूसरा इनपुट दूंगा एक्स टू ऑफ टी एक्स टू ऑफ टी के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट लूंगा वाई टू ऑफ टी तो वाई टू ऑफ टी आया यहाँ पे थ्री टाइम्स एक्स टू ऑफ टी प्लस फोर उसके बाद इन दो को मैं एड करूंगा वाई वन टी प्लस वाई टू ऑफ टी उसको अलग से नाम रखूंगा वाई थ्री ऑफ टी तो वो आया यहाँ पे सॉरी तो वो आया यहाँ पे थ्री टाइम्स एक्स वन ऑफ टी प्लस थ्री टाइम्स एक्स टू ऑफ टी प्लस एट फोर प्लस फोर इज एट उसके बाद क्या करूंगा अब यहाँ पे ये यह इनपुट है अब मैं इन दो x1 और x2 को पहले ऐड करूंगा उसके बाद यहाँ पे ये यह दूंगा x ऑफ t के बदले तो मैंने x1 वन ऑफ टी प्लस एक्स टू ऑफ टी को किया पहले ऐड उसके बाद x ऑफ t की जगह पे दिया तो ये क्या है थ्री टाइम्स एक्स वन ऑफ टी प्लस एक्स टू ऑफ टी प्लस फोर मल्टीप्लाई किया थ्री टाइम्स एक्स वन ऑफ टी प्लस थ्री टाइम्स एक्स टू ऑफ टी प्लस फोर अब इन दो को मैंने कॉम्पेयर किया y3 ऑफ t और y4 ऑफ t तो मुझे क्या मिला ये दोनों इक्वल नहीं है जब मैंने इंडिविजुअली इसको दिया था जब मैंने x1 वन ऑफ t इंडिविजुअली दिया था फिर दिया था इंडिविजुअली x2 टू ऑफ टी फिर उनको ऐड किया था दूसरे केस में क्या किया मैंने x ऑफ t की जगह पे पहले दो सिग्नल्स को ऐड किया x1 वन ऑफ t और x2 टू ऑफ टी जब मैंने दोनों को देखा आउटपुट दोनों का आउटपुट डिफरेंट आया तो ये सिस्टम नॉन लीनियर है दूसरी एग्जाम्पल की ओर चलते हैं यह वाई ये है वाई एफ टी इक्वल्स टी टाइम एक्स ऑफ टेक इनपुट वन एज एक्स वन ऑफ टी एंड इनपुट टू एज एक्स टू ऑफ टी तो जैसे मैंने कल भी बोला था एक्स वन एक्स ऑफ टी हमारा इनपुट रहेगा और वाई ऑफ टी हमारा आउटपुट रहेगा तो वाई वन ऑफ टी आएगा टी टाइम्स एक्स वन ऑफ टी के बराबर और y2 of t जब मैं ले रहा हूँ x2 टू ऑफ टी यहाँ पे तो ये आएगा t टाइम्स x2 टू ऑफ टी के बराबर अब इन दो को मैं ऐड कर रहा हूँ उसको लिखूंगा y3 थ्री ऑफ टी वाई थ्री ऑफ टी आएगा y1 वन ऑफ टी प्लस वाई टू ऑफ टी वो आएगा t टाइम्स x1 वन ऑफ टी प्लस टी टाइम्स x2 टू ऑफ टी वो उसको मैंने रखा इक्वेशन a 
उसके बाद क्या किया अब मैंने x of t की जगह पे दिया collective collective input मतलब मैंने x one of t और x two of t को पहले ही add किया और उसके बाद यहाँ पे दिया तो देखिए t of x one of t plus t times x two of t तो क्या किया इसको multiply किया तो फिर मैं देख रहा हूँ कि चाहे मैं individually input दूँ और फिर add करूँ या चाहे पहले ही add करूँ फिर इनपुट दे दूं तो दोनों केसेस में क्या आ रहा है आउटपुट सेम तो y3 ऑफ t आया y4 ऑफ t के बराबर हेंस द सिस्टम इज लीनियर इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन को भी क्या बोलते हैं सुपरपोजिशन तो अब हम अब हम चलते हैं नए टॉपिक की ओर व्हिच इज स्टैटिक सिस्टम या इसको हम बोलते हैं मेमोरीलेस सिस्टम स्टैटिक सिस्टम होता है सिस्टम इज कॉल्ड स्टैटिक इफ आउटपुट ऑफ सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर जो आउटपुट है वो डिपेंड है सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे हर एक इंस्टेंट पे टाइम टाइम पे जो आउटपुट है वो सिर्फ डिपेंड होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ना होना चाहिए वो डिपेंड पास्ट वैल्यू पे ना होना चाहिए वो डिपेंड फ्यूचर वैल्यू पे तब हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है ये है स्टैटिक सिस्टम या इसको हम बोलते हैं मेमोरीलेस मेमोरीलेस सिस्टम तो पहली एग्जांपल है y of t equals to x of t मैंने t को किया पुट 1 तो वो यहां है y of 1 1 है हमारा प्रेजेंट स्टेट और जो हमारा x of one that means जो हमारा output है वो depend है किस पे present state पे यहाँ पे भी one output पे भी one that means ये हमारा static system है दूसरी case में put t equals to minus one तो y of minus one आया x of minus one के बराबर यहाँ पे minus one है present state और यहाँ पे भी minus one है present state तो दोनों cases में क्या होगा static system होगा दूसरी example ये है y of t equals to t times x of t plus two times x of t t को किया one put यहाँ पे आया y of one equals to one t की जगह पे one लिखूँगा one को ऐसे one into x is one x ही तो मैंने लिखा x x of one plus two times x of one यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा output है वो depend है present value present state पे present state क्या है one output depend है input के present state यहाँ पे भी x of one और यहाँ पे भी x of one तो उसके बाद t को minus one put किया तो मुझे मिला y of minus one equals to minus times क्योंकि मैं यहाँ पे t की जगह पे minus लिखूँगा तो minus of x of minus one plus two times x of minus one अब है हमारा present state minus one तो हम देख रहे हैं जो हमारा output depend output है वो depend है input values के present state पे क्योंकि यहाँ पे x of minus one है यहाँ पे भी x of minus one है अभी हमारी present तो ये भी क्या है हमारा static system चलते हैं dynamic system की ओर तो डायनामिक सिस्टम क्या होता है सिस्टम इज कॉल्ड डायनामिक इफ आउटपुट ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर जो डायनामिक सिस्टम होगा जो उसका आउटपुट डिपेंड अगर वो आउटपुट डिपेंड है पास्ट या फ्यूचर वैल्यूज पे किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तो हम बोल सकते हैं कि ये डायनामिक सिस्टम है सबसे पहले मैंने एग्जांपल दी है y of t cos x of t plus 1 ये हम इंस्पेक्शन से ही बता सकते हैं t अगर मेरा ये है प्रेजेंट स्टेट तो ये t plus 1 तो आउटपुट किस पे डिपेंड है t plus 1 पे अब मैं सिंपली करता हूं t cos 1 पुट तो y of 1 cos x of 2 जो मेरा ये प्रेजेंट स्टेट है 1 लेकिन ये किस पे डिपेंड है इनपुट के फ्यूचर वाले स्टेट पे क्योंकि 1 के बाद आता है 2 तो ये हमारा डायनामिक सिस्टम है दूसरी एग्जांपल है y of t equals to t times x of t plus x of t minus 1 अब क्या किया t को फिर से 1 किया पुट तो ये आया y of 1 equals to वहां पे 1 आया x of 1 plus x of 1 minus 1 आएगा 0 तो प्रेजेंट स्टेट है 1 लेकिन ये किस पे डिपेंड है 0 पे 0 क्या है पास्ट स्टेट तो ये भी क्या है डायनामिक सिस्टम तीसरा पार्ट है y of t equals to x of sin of t sin of t हमने मैंने क्या किया t को पुट किया पाई पे क्योंकि मुझे सिर्फ एक ऐसा वैल्यू डिफाइन करना है जहां पे मैं इसको प्रूव कर सकूं कि ये डायनामिक है तो सिस्टम डायनामिक है तो मैंने क्या किया put t equals to pi तो यहां पे आया y of pi x of sin of pi sin of pi हमें पता है क्या है 0 तो y of pi equals to x of 0 pi है 3.14 वैल्यू क्या है pi का वैल्यू 3.14 लेकिन ये किस पे डिपेंड है ये पास्ट वैल्यू पे डिपेंड है पास्ट वैल्यू ऑफ ये इनपुट पे डिपेंड है तो ये हमारा डायनामिक सिस्टम है तो स्टैटिक सिस्टम क्या होना चाहिए वो वो वाला सिस्टम जिसका जो आउटपुट हो वो डिपेंड हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे और डायनामिक सिस्टम वो सिस्टम जो उसका आउटपुट है वो डिपेंड हो चाहे या वो पास्ट वाले इनपुट पे या तो फ्यूचर वाले इनपुट पे तो 
आज होमवर्क के वर्क में ये कुछ क्वेश्चंस हैं इनमें हमें बोलना है क्या ये सिस्टम कॉजल है नॉन कॉजल है स्टैटिक है या डायनेमिक है इनमें सबसे पहला पार्ट है वाई एफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टू टी प्लस वन तो हमें बताना है कि ये कॉजल है या नॉन कॉजल है स्टैटिक है या डायनेमिक है दूसरा पार्ट है वाई एफ टी इक्वल्स टू कॉस ऑफ टी हमें बताना है कॉजल है नॉन कॉजल है स्टैटिक है या डायनेमिक है तीसरा पार्ट है वाई एफ टी इक्वल्स टू वाई एफ टी इक्वल्स टू एक्स वाई एफ टी इक्वल्स टू इवन फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ टी तो इवन फंक्शन क्या है इवन फंक्शन इसके बदले हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई टू और ये क्या है तो हमें वाई एफ टी इक्वल्स लिखना है एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी होल डिवाइडेड बाई टू और ये बताना है कि ये कॉजल ये कॉजल है नॉन कॉजल है स्टैटिक है या डायनेमिक है और फोर्थ पार्ट ये है इनके जो सॉल्यूशंस सोल्यूशन है वो आंसर्स है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा मैं चेक करके बताऊँगा कि आपने सही बोला कि नहीं और अगर कोई भी सजेशन हो क्वेश्चन हो वो आप प्लीज़ कॉमेंट्स में दे दीजिएगा थैंक यू सो मच